estamos na propriedade de aluguel, tá gente? Vamos conferir o rebanho aqui para nós levar ele embora agora. Agora nós estamos indo embora com ele para minha propriedade. Só vamos conferir aqui agora para nós sair. É para ser 10, né? Tipo. Uh. Uh. Tem 10 vacas, bezerro tem que ter também, né? 10 vacas não, tem que ter 9 vacas e 9 bezerros. 10 com o boi. Está tudo caladinho. Cadê o outro? Estou vendo só 8. 7, 8. 8 bezerros? Cadê o outro? Tem uma vaca desmamada aqui já, é? E eu não tô sabendo. Oxe, gente. Tá. Tô vendo só oito bezerros. Cadê o outro, cara? Tá ali atrás, será? Rapaz, que coisa esquisita. Eu não lembro de ter levado bezerro. Rapaz, só tem oito bezerros, cara. Não, tá ali, tá ali. É que tá tão grande que eu pensei que era uma vaca. Tá lá atrás, então quer dizer, então não tá dando nove vacas não, será? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez vacas. Um, vaca não, adulto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vacas. E boi, né? Um boi e nove vacas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bezerro. Certinho. Conferido e agora vamos embora. Vou na frente, tu vai atrás. Quem vai atrás, fecha o cochete. Bora. Vem, 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 Pronto, gente, estamos saindo da propriedade de aluguel. Era 20 animais, nós estávamos aqui né, a vida inteira. Tem, deve ter um ano ou mais que nós estamos com esses animais aqui. E fui tirando, era tirando e fazendo reposição, tirando e repondo. Porém, nos últimos dias agora, eu estou tirando e não estou repondo. Então, de, de 20, ficou 15, depois ficou 10, agora, né? E dessa vez estou indo embora, tá? Levando o restante tudo. Bora. Uma diferença, gente, muito grande esse ano, dos anos passados, né? Vocês que acompanham meu canal estão acostumados a saber que todo mês de abril eu faço a retirada para descanso de pastagem e no mês de novembro eu faço retirada novamente para descanso de pastagem. Mês de abril é para criar matéria ali, né? Acúmulo de matéria para a época da seca, correto? Passo três meses com eles fora até, de 60 dias a 90 e nessa época, comecinho da chuva, eu retiro para é, criar ali, dar início né, na pastagem para poder começar a fazer ali um rotacionado, enfim, fazer um mexido, um manejo dele na pastagem verde, né? Esse ano, gente, graças a Deus, é, a minha pastagem tá boa, tá? Eu não estou precisando tirar em novembro, como estamos chegando agora o mês. Ao contrário, nós estamos é, trazendo o restante que eu tenho fora para dentro da minha propriedade cara. e eu espero que dê tudo certo que eu consiga passar essa temporada da chuva né, até o mês de abril com os animais todos lá dentro se não der não aguentar eu retiro aí lá para o mês de fevereiro passo uns 30 dias fora só enquanto dá uma brotada nos capim né e vamos embora 
o gado acostumado na estrada, não dá trabalho, né? Às vezes nós vem com três cavaleiros, às vezes nós vem, nós vem só com dois. Três é melhor porque tá mais garantido, né? Caso aconteça algum imprevisto, nós temos um a mais aí para ajudar um correr atrás de um animal, o outro fica segurando o, animal, o rebanho que ficou para trás, que ficou no canto, né? E a gente, um vai, volta para buscar o gado, ou então um segura e os outros e dois vai atrás, se tiver alguma dificuldade. Cai na mata, coisa parecida. E... Mas na verdade duas pessoas toca tranquilo que o gado já está acostumado. O gado está tão... mais viciado a andar na estrada do que, do que andar ilho. Aí ó. Vem... Vem caminhando ligeiro. Não é nós que caminha, é o próprio gado que, que vai forçando a barra nossa, né? E aí nós temos que aproveitar enquanto o sol está frio. Vamos fazer no trote, cara. Aqui, trotezinho devagarzinho. Cavalozinho de trote, não é cavalo de, de passada, de, de marcha, né? Lá no Nordeste chama-se cavalo baixeiro. E é isso aí. Chega aí lá em casa, gente. Eu mostro direitinho para vocês, tá? Essa aqui, a bezerrada todinha que tá aqui, é a bezerrada do Tabanel. Tem aqui só dois do touro brafo. Inclusive, tem um aqui que, que é, é top, né? Saiu choqueado no Nelore. Saiu coisa linda, linda, linda. O bezerrinho deve ter uns 60 dias de nascido, mas é. É muito bonito, muito disposto, bem encorpado, né? Enfim, chegando lá eu mostro direitinho para vocês, tá? O pessoal sempre me pergunta o que, é que eu tô achando, qual que é melhor, né? Dos dois touros, enfim, como que tá as bezerradas dos dois. Se nesse vídeo eu não der alguma, é, algum detalhe sobre o meu pensamento, sobre a minha opinião a respeito disso, mas em outro vídeo eu, eu mostro para vocês, tá? Junto tudo a bezerrada, vamos separar e vamos mostrar para vocês ver junto com nós aqui, como que tá a diferença dos bezerros e qual que realmente é melhor, qual não é, enfim. Presta atenção nessa, nessa podre, gente, ó. O gado tenta passar, mas ela não deixa passar por a gente, não. Vamos ficar de olho aí pra nós ver o movimento. Olha lá, olha a orelha dela, o que ela vai fazer, ó. Ó. <risos> Ei, a podre tá viciada, meu. A podre tá viciada, ó, ó, não deixa o gado passar, não. Presta atenção, Léo. Presta atenção aí, ó. Vamos ver se o gado consegue passar por ela. Ela mesmo vai estar no gado, gente. Olha aí, ó. Rédea solta, ó. Rédea solta no pescoço. Né? O gado tenta invadir por aqui, ó. E ela vai a orelha dela, ó. Olha lá. Ela vai atalhando aqui. O gado se mantém atrás. Andar devagarzinho. Ela tá cansada e ela quer que os animais... Que o gado ande devagar também. Olha lá o gado tentando invadir aqui, ó. Vamos ver se ela vai deixar passar. Ou se ela vai atalhar. Bora ver. Olha lá, caiu, caiu, foi pro canto da estrada, agora o gado vai dormir do outro lado. Agora vê, olha lá, tá indo do outro lado, ó. O gado tá desse lado, e ela vai tá indo. vamos ver. Agora vê, olha lá, ela tá indo de novo. Olha lá, olha só o movimento dela. Pessoal, já chegamos aqui em casa. Estamos aqui, ó. Tá aqui o touro. Touro Tabanel, tá? Vamos passar aqui perto dele. Vocês veem ele aqui de perto. E vou levar ele lá, nos, lá embaixo, gente. Juntar ele com a, o outro gado, né? Vem, vem, vem. O gado tá muito bonito, tá, gente? Talvez aqui vocês vão ver ele agora feio, porque eles chegaram de viagem. É lógico que estão cansados, esgotados, né? Dá uma afinada mesmo. Mas ah, graças a Deus as novilhas lá ficaram muito bonitas, cara. As vacas, né? As vacas. Novilha não. As primeiras cria. Tá aí, ó. Tudo gorda. Só a única que não engordou foi essa daqui, tá? A única vaquinha que foi pra lá magra e voltou magra, né? Aqui, ó. Aquela que tinha parido o bezerrinho morto. E esse ano pariu vivo. 
Olha a bezerra aí, ó. Coisa linda, ó. Sabapuã. Olha, olha o filho do brafo aqui, gente, ó. Vem, vem, vem. Olha, o primeiro que nasceu dessa vaquinha aqui, né? O primeiro filho do brafo foi esse aqui, ó. Postei aí o vídeo dele desde o começo. Cadê? Tá sempre encostado. Olha o outro ali, ó. Filho do brafo. É os últimos dois que estavam na outra propriedade, ó. Muito novo esse dali. Mas tá muito bonito, cara. E agora eu vou passar aqui no, no arame e vamos misturar o rebanho, gente. Vai misturar com as outras lá embaixo. Outro dia eu trago aqui para casa, separo direitinho, deixo vocês dar mais uma conferida na bezerrada. Hoje nós vamos cuidar, soltar para lá que eu tô cansado, cara. Deixa eu ver se eu monto nessa potra aqui. Eu vou montado para voltar mais rápido um pouquinho, né? Boa. Vem, vem, vem. Bora. Vem, 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 vem. Agora eu tô sozinho já, os companheiros nossos já foram embora. Acabaram de soltar aqui o gado e, e rapa fora. E aí eu vou sozinho aqui chamando, tem corredorzão aqui, ó. Pode ser chamando, pode ser tocando, tanto faz, né? O gado vai embora de boa, não tem conversa não. Apesar deles ter muitos dias que eles saíram daqui, gente. Mas o gado quando chega no local ele recorda, né? Acredito eu que ele tá ciente aqui de cada... Cada cerca, cada piquete. Lembro do choque, né? Eu pelo menos acredito que eles lembram. Se não lembrar, vão começar a aprender novamente, né? Tomar uns dois choques aí, eles começam a respeitar novamente a cerca. O gado já vem com sede. Com certeza vai querer beber água aqui. Vamos, vamos até dar uma paradinha aqui para ver. Vocês vão beber. Lógico que tem água lá nos piquetes, nos pastos, mas se eles beberem aqui, chegando lá eles vão querer brigar mais os outros, né? Vão querer não, né? É... é a lei. É a lei da boiada. Quando se juntarem, vão brigar. Principalmente os nossos, que era do mesmo rebanho. Eles reconhecem que, que é o mesmo rebanho que está de volta. E aí entra em uma, uma disputa ali. Meio que uma. Acho que o bando que ficou, digamos assim, ele se revolta contra o que saiu, né? Para eles, o que saiu abandonou o rebanho. E aí, olha lá, vai tomar um choque logo ali para aprender. Deu conta de beber, tranquilo. Olo. A Luna vai beber água também. Mas é mais fácil ela derrubar eu dentro da água. É, hein? Vem, vem, vem. E agora eles vão entrar nesse aqui, ó. Esse é um dos piquetes maior que eu tenho, gente. É o pasto do Maçai, tá? Não chega a ser um piquete. Eu, nós chamamos aqui de pasto. Não é pequeno, ele é grande, né? Deve dar aí uns dois alqueiros. Ou melhor, uns dois, hec... dois hectares. Dois, três hectares, se eu não estiver enganado. Acho que é isso. Meus piquetes média de meio, entre um, entre meio e um hectare. O tamanho dos meus piquetes que eu estou deixando aqui, né? Não tem o tamanho exato, tem uma média, né? E já isso aqui é grande, dá para dividir em dois piquetes, tranquilo, ou até três piquetes, dependendo. Tá de qualidade, gente. A segunda passada que vai dar agora, depois do começo da chuva. Olha lá, já vim era procurando sal. É. Daqui a pouco eu puxo o coxo de sal para cá. O gato chegou enfadado, cansado. Não quer nem muito entrar dentro da, da capineira, não. Dentro do pasto. Mas devagarzinho eles vão entrando. E eu vou lá em cima buscar outro rebanho. Olha lá o outro gado onde tá. Aô! Vem no ver! É, rapaz. É, não ver. Vai. 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 Oi! Erra! Erra! Vai! Ops! Vai! 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 
Ei. Sol quente, não é hora de mexer com gado não, gente. Mas aqui não tem jeito não, viu? A gente começa a mexer cedo, entra pelo meio-dia e tem que mexer. Não adianta ficar parado, né? Deixar o gado passar da hora pra mexer, vai deixar pra mexer de noite. De noite nós temos outras coisas pra fazer, de tardezinha. A oi! A oi! Vem, 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 vem! Opa! Vem! Vem, 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 vem! Tá aí, gente. Gado se encontrando aí. Já tem umas dando umas carreiras nas outras. Umas batendo, outras apanhando. Tá aí no baixão. É um pasto do alto. E tem um, um biquinho ali no baixão, né? Qualquer hora eu vou separar aquele baixão pra juntar com aquele. E juntar com o outro lado do fundo. Pra separar desse pasto do alto aqui do Maçai, né? Bom. Finalizando nosso vídeo por aqui, gente, agradeço a todos vocês que acompanham o canal Vida na Roça. Gostando do vídeo, deixa um joinha aí para nós. Deixa, inscreve-se, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E um abraço a todos e até o próximo. Eu tô cansado, agoniado, olha lá, estão brigando. Ó. E eu vou chegar em casa agora, tomar um banho. O touro, o tabanel vai ficar aqui, por enquanto. E o outro bravo tá lá no meio das leiteiras lá em casa. Eu digo leiteira no modo de falar, mas não, não é gado leiteira. É que é um gadinho pra mim tirar o leite do meu consumo, né? O touro tá indo aqui, ó. E é isso aí, gente. Então, tchau, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, gente. Falou!